ओके वेलकम यूट्यूब आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेथ स्टडी तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरेथ्रा एंड पैनिस और ये लास्ट वीडियो है हिस्टोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ठीक है क्योंकि अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्टिस एपिडिडमस वॉज डिफ्रेंस और एसेसरी सेक्स क्लैंड मेल एसेसरी सेक्स क्लैंड ठीक है जिसके अंदर समाइनर वेसिकल प्रोस्ट्रेट और बल्बो यूरेथ्रल को मैंने डिस्कस करा था ठीक है और इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेथ्रा एंड पैनस को और ये लास्ट वीडियो होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ द यूरेथ्रा को और हिस्टोलॉजी जानने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि यूरेथ्रा एक्चुअल में है क्या तो यूरेथ्रा हमारे एक लॉन्ग म्यूकस ट्यूब है ठीक है जो कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर से ग्लांस पैनस तक जाती है ठीक है अभी जब मैं पैनस का स्ट्रक्चर को डिस्कस करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा ग्लांस पैनस एक्चुअल में होता क्या है ठीक है यूरिनरी ब्लैडर तो आपको पता ही है तो वहाँ से ये जब ये म्यूकस ट्यूब यूरिनरी ब्लैडर से ग्लांस पैनस तक जाती है इसी को हम बोलते हैं यूरेथ्रा ठीक है और ये यूरेथ्रा के दो पार्ट होते हैं ठीक है एक पेल्विक पार्ट होता है और एक हमारा पेनाइल या फिर एक्स्ट्रा पेल्विक पार्ट भी हम इसे बोल सकते हैं तो जो हमारा पेल्विक पार्ट है मतलब पेनिस के अंदर जो पार्ट होता है उसे हम पेनाइल बोलेंगे ठीक है और उससे बाहर जितना भी पार्ट है वो हमारा पेल्विक पार्ट हो गया ठीक है तो अब देखते हैं अब यूँ क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो हिस्टोलॉजी के अंदर हम देखते हैं एपिथीलियम और मसल लेयर इसके अंदर कौन कौन सी हैं तो एपिथीलियम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमारी ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है जो पेल्विक यूरेथ्रा है इसके अंदर ठीक है अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा पेल्विक यूरेथ्रा की या फिर पेनाइल यूरेथ्रा की तो इसके अंदर एपिथीलियम ट्रांजिशनल ही होती है ठीक है बट वो ट्रांजिशनल जैसे जैसे टर्मिनेशन आता जाता है ना मतलब ग्लांस पैनस आता जाता है वैसे वो स्टार्टिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम के अंदर कन्वर्ट होती जाती है वो ट्रांजिशनल ठीक है तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं इसके बाद है हमारा मसल लेयर तो मसल लेयर पेल्विक पार्ट के अंदर हमारी जो है वो यूरेथरल मसल जो हैं वो उसे इनक्लोज करके रखती हैं वेंट्रली और लेटरली मतलब वेंट्रल सरफेस पे और लेटरल सरफेस पे उसे इनक्लोज करके रखती हैं यूरेथरल मसल्स ठीक है अब मैं अगर बात करूँ एक्स्ट्रा पेल्विक या फिर पेनाइल यूरेथ्रा की तो जब मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा तब मैं आपको इरेक्टाइल टिश्यूज़ दिखाऊँगा ठीक है तो वहाँ पर हमारे इरेक्टाइल टिश्यूज़ भी होते हैं साइड बाई साइड और दो क्रूरा होते हैं ठीक है दो क्रूरा होते देख लेते हैं ज़रा स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस कैसा होता है एक्चुअल में तो स्ट्रक्चर ऑफ पैनिस जो है वो कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा रूट ऑफ द पैनिस है ठीक है दो पार्ट में पैनिस जो है वो डिवाइडेड होता है रूट ऑफ द पैनिस एंड बॉडी ऑफ पैनिस ठीक है जो बॉडी है वो हमारा एक्सपोज पार्ट रहता है रूट हमारा अनएक्सपोज पार्ट रहता है तो अब जो रूट है इसके अंदर हमारे क्रूरा मसल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है अब ये क्रूरा मसल जब भी पैनिस में इरेक्शन होगा ठीक है तब ये क्या होंगी तब ये रिलैक्स होंगी उस टाइम पर और जब भी पैनिस में क्या होगा नॉर्मल होंगे तब कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं ठीक है तो इरेक्शन के टाइम पर ये रिलैक्स रहेंगी और नॉर्मल टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं क्रूरा मसल्स ठीक है अब इसकी जैसे जैसे आप बॉडी के अंदर जाएंगे आगे चलेंगे तो आपको देखते हैं यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा ठीक है कॉर्पोरा कैवर्नोसा यूरेथ्रा के दोनों तरफ हैं ठीक है और इसी के बाद हमारा एक होता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम ठीक है जिसके अंदर से हमारे यूरेथ्रा निकलता है ठीक है अभी जब मैं इसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा अगली स्लाइड के अंदर तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के अंदर से यूरेथ्रा निकलता है तो इसके अंदर देखिए आप यूरेथ्रा ये म्यूकस ट्यूब है जो कि हमारी यहाँ पर ओपन हो रही है जिसे हम बोलते हैं इसकी ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस ठीक है अब जो मैंने पिछले पिछले स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि ग्लैंस पैनिस तो ये होता है हमारा ग्लैंस पैनिस ग्लैंस पैनिस क्या है एक बल्जिंग पार्ट है पैनिस का ठीक है जो टर्मिनेशन पार्ट बल्जिंग पार्ट है उसे हम ग्लैंस पैनिस बोलते हैं ठीक है और ये वा ये यहाँ पर जो ये क्या बोल सकते हैं आप उभार जिसे आप बोल सकते हैं वो है कोरोना ग्लैंडस ठीक है अब ये ग्लैंस पैनिस कवर्ड होता है हमारा एक प्रिप्यूस से ठीक है प्रिप्यूस एक फ्री फोर फ्री स्किन होती है उसे फोर स्किन भी बोलते हैं उसे कवर्ड रहता है ठीक है अब इस फोर स्किन के अंदर एक स्पेशल टाइप की सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्री प्यूटशियल ग्लैंड ठीक है और जो हमारा स्मेगमा रिलीज करती है ठीक है कई ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो कई रिलीजन्स के अंदर सरकम एक चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं प्रिप्यूस को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं ठीक है तो ये कुछ हुआ पैनिस की बात और इस टाइम इस ये हमारी पूरी मैंने आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखा दिया इसके बाद देखते हैं क्रॉस सेक्शन में क्या होता है ठीक है तो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ पैनिस है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कॉर्पोरा क
ठीक है जो इरेक्शन ऑफ पैनिस में हेल्प करते हैं अब इसी के अंदर से एक डीप आर्टरी ऑफ पैनिस फ्लो करती है और इसी कॉर्पोरा कैवर्नोसम के अंदर ही हमारे कुछ स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं साइनसिस प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ये डीप आर्टरी ऑफ पैनिस ब्लड को फिल कर देती है और इरेक्शन प्रोसेस हो जाता है ठीक है अब इसी के बाद एक है हमारा कॉर्पोरा स्पोंजियोसम जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा था जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया था ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों ही कॉर्पोरा कवर्ड रहते हैं ट्यूनिका एल्बिजीनिया लेयर से ठीक है अब ट्यूनिका एल्बिजीनिया लेयर इन दोनों को कवर करके रखती है आप देख सकते हैं दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसम के बीच में ये जो लेयर है ठीक है ग्रीन से कलर की इसे आप बोलते हैं सेप्टम ठीक है जो इन दोनों को सेपरेट करके रखती है फिर यहाँ पर कुछ और भी आर्टरीज हैं आप देख सकते हैं डॉर्सल आर्टरी ऑफ पैनिस ठीक है डॉर्सल नर्व भी नर्व सप्लाई भी होगी डॉर्सल नर्व ऑफ पैनिस ठीक है उसके बाद डीप डॉर्सल वेन ऑफ पैनिस एंड सुपरफिशियल डॉर्सल वेन ऑफ पैनिस तो क्योंकि नर्व सप्लाई भी होगी वेन की भी होगी और आर्टरीज की मतलब ब्लड सप्लाई भी होगी तो ये पूरा का पूरा ट्रांसफर सेक्शन हो गया पैनिस का ठीक है और यहाँ पर आपको मैंने टिश्यूज के बारे में भी बता दिया ठीक है तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम स्पीशीज डिफरेंस मतलब कि डिफरेंट स्पीशीज के पैनिस में क्या डिफरेंसेस आते हैं ठीक है तो बेसिक जो डिफरेंस आता है ना वो ये जो मीडियम सेप्टम है दो कॉर्पोरा के बीच में इसी के अंदर डिफरेंस आता है तो चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंसेज आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीशीज डिफरेंस में अभी तक मैं जो डिस्कस कर रहा था वो ह्यूमन पैनिस को डिस्कस कर रहा था ठीक है तो ह्यूमन पैनिस के अंदर जो पैनिस है वो तीन डिस्टिंक्ट बॉडीज मतलब तीन कॉर्पोरा दो कैवर्नोसा और एक स्पॉन्जियोसम उनसे ये मिलकर बनता है और जो मीडियम सेप्टम है ठीक है वो क्लियरली डिमार्केट दी टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा ठीक है उन्हें अलग अलग क्लियरली डिमार्केट करती है वहीं पर अगर मैं बात करूँ रूमिनेंट्स और बोर की तो इसके अंदर क्या होता है रूमिनेंट्स और बोर के अंदर जो मीडियम सेप्टम है वो सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ द पैनिस पर हमारी वहाँ पर प्रेजेंट होती है ठीक है जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ रूमिनेंट्स हमारे वो एनिमल्स हैं जिनके पास रूमेन होता है ठीक है रूमेन स्टमक होता है लाइक काव बफेलो ये सब ठीक है अब बात करता हूँ मैं डॉग की तो डॉग के अंदर ये जो सेप्टम है ये कॉन्टीन्यूस होती है थ्रू आउट दी बॉडी ठीक है ये कॉन्टीन्यूस होती है और स्टैलियन और कैट की अगर मैं बात करूं मतलब कि मेच्योर्ड हॉर्स ठीक है जो है मेल हॉर्स उसकी और कैट की अगर मैं बात करूं तो सेप्टम हमारी कॉन्टीन्यूस नहीं होती ठीक है इसी के साथ मैं यहां पर आपको बता दूं जैसे मैं शुरू में बता चुका हूं कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर सिगमॉइडल फ्लैक्शर बनता है ठीक है मतलब जो पैनिस है वो एस शेप्ड फॉर्म करता है ठीक है वो ड्रिमिनेंट्स के अंदर करता है जिराफ के अंदर करता है इन सब के अंदर फॉर्म करता है तो वो भी एक डिफरेंस स्पीशीज डिफरेंस के अंदर काउंट करा जा सकता है पैनिस के तो यहाँ पर हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड होता है और अगली वीडियो से मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी